在那个落雪的天，不再看你的脸。我微笑着流泪，是心酸的滋味。开不了口说再见，一切都早已不见。不是阳光太耀眼，眼泪一脸深陷。你我的世界不停纠结，每一分每一秒，你我的故事开始纠结，分不清走不开。你我的世界不停纠结。每一句，每一幕，你我的转身，平行的交错，两颗心，三红泪。是怕我心更痛，难忍住的眼泪，只好转身头。你很喜欢这么吓人的出现在我身后吗？我们我早在这儿了，是你没看见，不是我故意吓你。那是我错了，我也没想到你这么晚了还留在公司、啊。明天这服装就要出货了，我在收拾收拾。感觉他们。就像我要出嫁的女儿，这么晚了你过来干嘛？我也跟你一样，不放心就来检查检查。刚才我看着你背影，很感动，非常温柔细致，心里感觉暖暖的，你知道吗？你很像年轻时候的杨小天。每一分每一秒，你我的故事开始纠结，分不清，走不开。你我的世界。我能问你个问题吗？当然。你每次说我像杨小婷，你的那份感情和感动，到底是对我？不用急着解释，我不想逼你，也不想要个答案，我只是想提醒你，在你面前的，是我。当然，当然是你，初征吗？初恋的初，征服的服。对于我来说是个很严肃的问题。虽然你说我和杨小婷有很多相似之处，那是因为每个在恋爱中的女子都会有相似的行为。可你不能总把我当成是你感情的替代品，这对于我来说是种伤害。明白，放心吧，我心里有数。你就是楚城，杨小婷就是杨小婷。他说明天会带我去一个地方。去哪儿？他没说。行，我知道
你的小情人没收留你啊？到家了，我到家了。他，你们怎么样？还是老样子。其实你也应该多体谅他，不要总吵架，因为那样会影响你的心情。如果你不开心，我也不会高兴的。嗯，知道了。你今天忙了一天，也累了，早点休息吧。好。明天见，明天见。大早，接谁啊？待会儿你就知道了。我认识。你认识？我不认识，所以才叫你来的。好好看着。老板高总，啊，您好，您就是高总啊！哎呦，闺女，我们的机票就是高总给订的，谢谢你。高总，你今天说要来接的就是他们，没错。那为什么？干嘛？走吧，路上说。好吧。啊，好。妈，走吧，走走。初一，别怕啊！妈，进来吧。哎，这边。包给我拿着。妈，先坐。哎，好。来，初一，来，跟妈坐这儿啊。哎，今天晚上你和初一就睡我的房间。哎，好的。康复中心那边已经联系好了，随时都可以过去。谢谢你，谢谢你，高总，你可是我们全家的恩人呐、啊！哎呦，您千万别这么说，叫我高寒就行。您坐，阿姨。啊，啊嗯、不过，谢谢你啊。哎呀，谢什么？初一，叔叔叫你呢。啊，初一，我们能说说话吗？啊？你还记得恐龙是怎么叫的吗？你是魔法王子？没错，你觉得恐龙跟小狗叫是不是很像？是有点像。<笑>我要去很远的地方吗？啊，不远，一点都不远。相信我，而且我保证，你很快就会回家。我是魔法王子，我说话算话。那你能常来看我吗？当然。
，说到做到。现在高寒已经把出征的弟弟和母亲全接到北京来了，而且他还把出征的弟弟安排进了康复中心。所以呀、啊，看来我对出征的估计是错误的。你相信我的话了？不好意思啊，一会儿有您要紧事跟你说一下。要那我有些事情要处理一下，你等我。我了解到出征那个电话小号，经常和这一个号码通话。难道高寒也有一小号初中到底在玩什么？玩高寒，还是玩我？你需要知道的是初中的感情生活，不是来了解我。可我需要的是事实的真相，并不是让你们耍着玩的。你只需要去盯紧了你的女人，如果有必要，我可以给钱。你想钱收买我？行，那我告诉你，你有钱那是你的事情，我不玩，行不行？我需要你的帮助。你对你自己的婚姻绝望，那是你的事情。但你为什么要把出征给绕进来？你明明知道我爱他，你还让我去目睹这些。你这么做，你不觉得你自己很恶毒吗？你心爱的女人已经变心了，这是事实。这是场残酷的感情测试，对你，对我，都一样。